안녕하세요 인사 올리겠습니다 원도장 관장 김정권입니다 제가 오늘 소개해드릴 기술은 두손 찌름과 한손 찌름입니다 보편적으로 머리 손목 허리는 많은 연습을 하시는 분들이 많기 때문에 두손 찌름은 아무래도 생소하고 어렵다는 인식이 많아서 두손 찌름을 쉽게 하고 그 다음에 받아줄 때도 어떻게 받아주고 찌를 때도 어떻게 찌르는지 간단하게 설명해 드리겠습니다 일단 두손 찌름 생각하면 받아주는 사람 입장에서 굉장히 무섭습니다 왜? 상대를 못 믿기 때문에 수련을 많이 안 하신 분들이 찌렀을 때 굉장히 아픕니다 저도 지도하면서 찌름을 받지만 많이 아픕니다 그게 왜 아픈지 그 다음에 어떻게 찌려야 되는지를 오늘 소개해 드리려고 말씀드리는 겁니다 일단 두손 찌름을 하는 이유에 대해서 알려드리자면 두손 찌름은 그냥 망연히 시합에서 찍는 기술이 아니라 기본 우리 중단 자세에서 두손 찌름을 많이 하면 견음도 좋아지고 파지법도 좋아지고 몸의 밸런스도 좋아지는 기술이기 때문에 꼭두손 찌름을 많이 하셔가지고 좋은 검도 해주시길 바라겠습니다 그럼 오늘 두손 찌름을 소개해 드리겠습니다 일단 두손 찌름에 대해서 두 가지에 대해서 설명을 해 드릴 텐데 처음에는 아직 두손 찌름에 대해서 능숙하지 못하거나 수련이 덜된자그 다음에 두 번째는 어느 정도 수련이 된 분들에게 제가 두 가지를 나눠서 설명해 드리겠습니다 자 일단 칼을 망친 상태에서 두손 찌름을 많이 못해 보거나 수련이 덜 되신 분들은 부분 동작으로 하셔야 됩니다 자 일단 중단 상태를 잡아서 한 번에 찌를 수 없기 때문에 나의 선역이 상대방 찌른 부위까지 올리시면 됩니다 자 여기서 그대로 발라가면서 찌르는데 어떻게 찌르냐 자이 상태로 찌르면 자세가 안 나오기 때문에 왼손을 뻗어서 찌르면 됩니다 찔렀을 때 오른손으로 눌러서 찌르시는 게 아니라 가서 도장을 탕 찢는다는 느낌으로 천천히 하나 둘 다시 다시 보여드리겠습니다 하나 둘자 이런 식으로 찌르시면 받아주는 사람도 부담 없으시고 찌르는 사람도 밸런스가 잘 잡혀서 잘 찌를 수 있다고 생각합니다 자 이제 이어서 수련을 어느 정도 하시고 두손 찌름에 이해가 조금 되신 분들은 구분 동작 없이 한 번에 찌르면 시면 되는데 자 그대로 중단 맞춰서 자두손 찌름을 찌릅니다 탕 자, 보통 배우실 때는 중단해서 그대로 가서 찌르느라고 배우시겠지만 이렇게 찌르시면 자, 죽도의 선형 모양이 동그랗기 때문에 이 앞에 상대방의 찌른 부위에 닿았을 때 빗나가는 경우가 굉장히 많아요. 자, 빗나가는 경우가 많기 때문에 정확도가 많이 떨어집니다. 그러기 위해서는 간단하게 생각하시면 됩니다. 자, 죽도 끝에 면과 호구 찌른 부위의 면을 같이 맞닿는다고 생각하시면 돼요. 자, 어떻게? 수평으로 맞닿는다고 생각하시면 찌름이 훨씬 더 안정적이고 잘 찌를 수 있습니다 수련자는 여기서 한 번에 찌르는데 자 가서 탕 가서 탕 이런 식으로 찌르시면 됩니다 자 여기서 주의할 점자 찔렀을 때 왼손이 이렇게 올라가시는 분들이 굉장히 많을 거예요 이건 첫 번째 파지법이 잘못된다고 자 파지법을 바르게 잡으시면 허리의 힘으로 찌름을 그대로 찌를 수 있습니다 다시 보여드리겠습니다 자 진짜 자 그대로 들어서 탕 이어서 한손 찌름을 할 건데요 두손 찌름을 어느 정도 수련이 됐다 싶으면 두손 찌름과 한손 찌름은 같습니다 수련이 덜된 사람들은 자 중단해서 아까 두손 찌름 할 때도 올렸죠 똑같이 올려서 찌르는데 어떻게 찌르냐 자 손이 나가면서 찌르 어떻게 두 손이 나가면서 끝에만 탕 찌르시면 됩니다 다시 보여드리겠습니다 자 천천히 거리 맞춰서 선역 상대 목 높이까지 올려서 손이 나가서 끝에 탕 찌르시면 됩니다 주의하시죠 자 찌른다고 생각해서 왼손이 이렇게 나가면 안 돼요 어깨는 수평을 이루고 허리는 세워서 찔렀을 때탕 이런 느낌으로 찔러야 제가 발걸음을 굴렀을 때 상대의 찌른 부위에 정확하게 체중이 실려서 더 강한 느낌을 줄수 있습니다 천천히 한번 해보겠습니다 자 중단 거리 맞추고 팔끝 상대 찌른 부위까지 올려서 허리 피고 손 가면서 무서 탕 하나 둘자 찔렀을 때 여기 오른손 어색하신 분 있어요 이거 많이 하시거든요 이러면 안 됩니다 왜? 이렇게 나가시면 없어 보여요 머리를 방어할 수는 없고 우리가 다음에 방어할 건 허리입니다 자 찌르면서 자기 허리를 방어하면 됩니다 탕 하나 탕자 어느 정도 나는 수련이 좀 됐다 싶으면 이거를 이어서 찌르면 됩니다 자한 동작입니다 하나 탕 하나 탕 
네 오늘 두손 찌름과 한손 찌름에 대해서 배워봤는데요 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠고 수련 하시는데 꼭 도움이 됐으면 좋겠습니다 두손 찌름 한손 찌름 들어 마시고 연습 많이 하시면 충분히 검도 실력 방에 큰 도움이 될 겁니다 육회 상쾌 통쾌 즐겁게 검도해 주시길 바라겠습니다 감사합니다